ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి నమస్కారం మాధవి గారు నమస్తే అండి ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ జరిగినటువంటి ఒక న్యూస్ భవ్యశ్రీ అనేటువంటి ఒక అమ్మాయిని అతి కిరాతకంగా దారుణంగా చంపి అంటే ఇవాళ బయట పట్టడం జరిగింది అది దానికి సంబంధించినటువంటి వాటిల్లో రకరకాల కథనాలు అయితే మనం చూస్తున్నాం వాస్తవ కోణాలు ఏంటండి అసలు జరిగింది ఏంటి అందులో అత్యాచారం చేసి అతి దారుణంగా చంపేసి హెయిర్ అంతా తీసేసి అపరెంట్లీ తనకి చాలా లెందీ హెయిర్ ఉండే కదా అది కట్ చేసేసి అలా ఏంటో చాలా అంటే వాళ్ళ పైసాక్షికత్వం మొత్తం దానిలో చూపించినట్టు వినికిడి వస్తోంది అసలు నాకు మనుషులు ఎటు వెళ్తున్నారు ఈ పోకడలు ఎటు వెళ్తున్నాయి అనేది నాకు తెలియట్లేదు బట్ జరిగింది అయితే అది అని చెప్పి నేను చూసాను ఓకే ఓవరాల్ గా అంటే మనం మనకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం కూడా మొదట్లో నలుగురు అబ్బాయిలు నేను నేను ప్రేమిస్తానని చెప్పేసి వెంటపడటం సో తను అందరినీ రిజెక్ట్ చేసిన తర్వాత అందులో ఒక అతను ఇంకా వెంటపడుతూ ఉంటే తర్వాత మళ్ళీ సర్లే అని చెప్పేసి యాక్సెప్ట్ చేస్తే తిరిగి ఇటువంటి కిరాతకానికి పాల్పడ్డారని చెప్పేసి తెలుస్తూ ఉంది ఆయన తల్లిదండ్రులు కూడా వేదనకు గురవుతున్నారు పిల్లల్లో అంటే ఒక ఒక టీనేజ్ అమ్మాయి అండి తను ఇంట్రెస్ట్ చదువుతుందంట పిల్లల్లో ముఖ్యంగా మనం చూస్తే కాలేజీకి వెళ్లాల్సిన పిల్లలు ఎటువంటి చేస్తున్నారు అని అంటే మనం ఏం చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది పేరెంట్స్ కి కానీ అటు పిల్లలకు కానీ ఏ అసలు అసలు ఎటు వెళ్తుందని చెప్పేసి భావించాలి అసలు మనం ఒకప్పుడు ఉమ్మడి కుటుంబాలు ఉండేవి అంటే ఒక పద్ధతిలో ఫ్రీడమ్ అనేది చాలా కొంచెం తక్కువగా ఉన్న వాతావరణంలో పిల్లలు పెరిగేవాళ్ళు కొంచెం వెనక్కి తీసుకుంటారు ఇప్పుడు అన్ని న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ అయిపోయి ప్రాబ్లం ఏమైపోయింది అంటే ఫ్రీడమ్ చాలా ఎక్కువైపోయింది పిల్లలకి అండ్ వాళ్ళు చూసేది కానీ వాచ్ చేసే దాని పట్ల ఒక గార్డ్ అనేది లేకుండా పోయి వాళ్ళకి ఒక అడ్డు ఆకు అనేది లేకుండా అయిపోయింది మగ పిల్ల అనుకోండి ఆడపిల్ల అనుకోండి అవునా సో దాని వల్ల మనము ఒక ఒక భయం ఒక భయం లేదు ఈ రోజుల్లో ఎవరిని భయపట్టలేరు మీరు భయం అంటే ఇది జరిగితే ఇది ఈ ఇన్సిడెంట్ ఇలా చేస్తే నేను దీని రిజల్ట్ ఇలా ఉంటుంది దీని తర్వాత నా లైఫ్ ఇలా ఉంటుంది దాని తర్వాత నా లైఫ్ ఎండ్ అయిపోతుంది అన్న వరకు వాళ్ళ ఆలోచన వెళ్ళట్లేదు అంటే అంతవరకు ఆ లేటల్ థింకింగ్ అనేది వెళ్ళట్లేదు మేము థాట్స్ అండ్ థింకింగ్ ప్యాటర్న్స్ అని ఒక టాపిక్ ఉంది అందులో ఏం చెప్తామంటే లేటరల్ థింకింగ్ డిజైన్ థింకింగ్ అని టూ ఉంటాయి అండి లేటరల్ థింకింగ్ అంటే లైక్ యూనో స్టెప్ బై స్టెప్ ఇక్కడ నుంచి ఒక టెన్ స్టెప్స్ మనం ఎలా అయితే మీరు చెస్ ఆడితే కనుక మూవ్ తర్వాత ఈ మూవ్ తర్వాత ఆ మూవ్ ఆ మూవ్ తర్వాత మూవ్ అనే ఏదైతే ఒక ఇది ఉంటుందో అనాలిసిస్ అనేది అలవాటు చేస్తాం యాక్చువల్లీ మేము ట్రైనింగ్ ఇచ్చినప్పుడు అలాంటి ఒక ట్రైనింగ్ అలాంటి ఒక అవగాహన మిస్ అవుతుంది బేసిక్ అండ్ ఆల్సో స్కూల్స్ లో ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా ప్రైమ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇది ఏంటంటే మేము వీఆర్ కమింగ్ అప్ విత్ నైన్ డెవెల్స్ దట్ ఆర్ ఈటింగ్ అప్ టీన్స్ నైన్ డెవెల్స్ దట్ ఆర్ ఈటింగ్ అప్ టీన్స్ అందులో ఒకటి ఏంటంటే ఈ పోనోగ్రఫీ ఒకటి అండ్ దెన్ ఈ డ్రగ్స్ ఈజీగా అవైలబిలిటీ ఉండడము అండ్ డ్రింక్స్ చేయటము లేకపోతే బిహేవియరల్ స్కిల్స్ అనేవి ఇంపార్ట్ చేయకపోవడం వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మీకు అర్థమవుతుంది నా గారు ఇప్పుడు మనం గమనించుకుంటే ఏంటంటే బిహేవియరల్ స్కిల్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇదే విషయం గల్ఫ్ లో జరిగితే ఏం జరుగుతుందో తెలుసు కదండి నాకు గారు ఏం జరుగుతుంది నడి రోడ్డులో వాళ్ళు చంపి పడేస్తారు చంపి పడేస్తారు ఆ భయం అనేది ఉంటుంది సో అలాంటి భయం ఎక్కడుందండి అవును అతి కిరాతకంగా వాళ్ళు చంపినటువంటి ఒక ఆడకూతురు వాళ్ళ ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు లేరు అసలు కనీసం ఒక్కసారి ఆలోచించలే ఓకే నీకు ఏదో విషయంలో ప్రాబ్లం ఉంది లేకపోతే కోపం ఉంది ఇంకోటి కమ్యూనికేట్ మాట్లాడు చెప్పు లేకపోతే ఆ అమ్మాయి ఇంత వరకు తెచ్చుకోకుండా ఇంకెవరితో ఉన్నా షేర్ చేసుకొని ఇలా నాకు ప్రాబ్లం అవుతుందంటే పెద్దవాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ అయ్యి చేసేవాళ్ళు కదా కాదండి పిల్లలది బిహేవియర్ అంటే ఈ ఈ బిహేవియర్ ఎలా తీసుకోవాలనేది ప్రతి పేరెంట్ తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కాబట్టి అడుగుతున్నాను చెట్టు కట్టేసి గుండు గీసి బావిలో పడేటువంటి వాళ్ళ మానసిక స్థితిని మనం ఎలా అనుకోవాలండి అసలు 
జరిగిన వాతావరణంలో చైల్డ్ హుడ్ అనేది చాలా క్రైమ్ ప్లేస్ వేస్తుంది నా గారు వాళ్ళు పెరిగిన వాతావరణం వాళ్ళు వెళ్ళే స్కూల్ వాళ్ళు పెరిగే సొసైటీ ప్లస్ వాళ్ళు రోజు చూస్తున్న ఇంట్లో ఉండే అట్మాస్ఫియర్ అనేది చాలా యాడ్ అవుతుంది బట్ ఎవరు కూడా ఇది నేర్పారు కదా చెట్టు కట్టేసి ఒక ఆడపిల్లకి గుండు గీయి ఒక ఆడపిల్లని చంపేసి రేప్ చేయని ఏ తల్లిదండ్రి లేకపోతే ఏ టీచర్ చెప్తారండి ఆ వాళ్ళకి పుట్టిన పురుగు లాంటి బుద్ధి కాకపోతే వాళ్ళని కూడా సేమ్ చేయాలి రోజు రోజు ఇంత ఇంత ఇంచు ఇంచు ఇంకా మాంసం తీసి చంపాలి వాళ్ళని అప్పుడు కనీసం అంటే మనకు అలా స్ట్రింజెంట్ లాస్ లేవు అది చాలా నేను ఎప్పుడు ఫీల్ అవుతా ఇదే కాదు ఎన్నో చూడండి మనకి ఇండియాలో ఢిల్లీలో జరిగిన ఒక కొన్ని ఇంకారీ ఫిలిమ్స్ ఉన్నాయి ఇంకోటి ఆరుషి అనే అమ్మాయి తల్వార్ అనే మూవీ కూడా వచ్చింది ఆ అమ్మాయి కూడా పద్నాలుగేళ్ల పాప చనిపోయింది ఈ రోజుకి ఎవరు చంపారు తెలియదు కదా దాన్ని అలాగ అదంతే అలా ఉంది అదే గాల్లో అలా వెళ్ళాడుతుంది మనం ఏదో క్రిస్మస్ ట్రీ అప్పుడు స్టార్ వెళ్ళాడినట్టు వెళ్ళాడుతూ ఉండదు అంతే దట్స్ టీనేజ్ పిల్లల్లో ఇంత అతి కిరాతకం ఏమైనటువంటి ఆలోచనలు వస్తున్నాయి అని అంటే మానసికంగా వాళ్ళని ట్రిగర్ చేసేటువంటి అంశాలు ఏముంటాయండి అసలు జనరల్ గా అంటే వాళ్ళకి ఇప్పుడు అవైలబిలిటీ అంటే నేను మళ్ళీ మీడియా సినిమాలు అనే అనేస్తారు సినిమాల్లో చూపించినంత మాత్రం చేయమని కాదు కదా ఒక సినిమాల్లో హింస చూపిస్తారు దాని తర్వాత దానికి తగ్గ వాళ్ళు శిక్ష పడ్డము దాని తగ్గ వాళ్ళ వాళ్ళకి ఎలాంటి శిక్ష పడింది అది కూడా చూపిస్తారు ఇది చూస్తే ఇది కూడా చూడాలి వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక ఫస్ట్ టాక్సిక్ అంటే ఎక్కడో మందు ఒక మద్యం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లో అప్పుడు వాళ్ళకి ఇలాంటివన్నీ థాట్స్ వచ్చి అగ్రెషన్ అనేది పెరిగిపోతుంది నేర ప్రవృత్తి పెరగడానికి కారణం ఎందుకంటే వి నేరస్తుల్లో ఒక ఇంటర్వ్యూస్ లో చూస్తే సగం మంది ఏం చెప్తాంటే మాకు అసలు ఏం చేసామో తెలియనప్పుడు చేసిన పని అని సో వాళ్ళు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే కాన్షియస్ గా ఉండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అసలు కాన్షియస్నెస్ లేక ఏం చేస్తున్నారో తెలియక చేసే పని లేదు ఈ ఈ అమ్మాయి విషయంలో పర్టికులర్ గా వాళ్ళు కాన్షియస్ గా చేశారని మనం అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే బావిలో పడేయటము వాళ్ళు ఒక తప్పు చేస్తారండి దాని నుంచి ఇంకో తప్పు దాని నుంచి ఇంకో తప్పు కప్పుకుంచుకోవడానికి ఇంకో తప్పు చివరికి అలా చేసి పడేశారంటే గుర్తుపట్టకూడదని చేసి ఉంటారు మరి వాట్ ఎవర్ వాళ్ళు ఒక ఒకసారి దొల్లడం మొదలెడితే అది దొల్లుకుంటూ వెళ్ళి కింద ఎక్కడో అధోగతులు అక్కడెక్కడో పడుతుంది కదా ఆ టైప్ లో ఇప్పుడు వాళ్ళు అలా చేసిన దానికి వాళ్ళ మెంటాలిటీ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇంకా ప్యానిక్ అయిపోయిన తర్వాత ఉచ్చు నీచు తెలియని ఎప్పుడు చేసే పనులు ఇవన్నీ అంతే కదా నా గారు సేన్ గా అంటే ఒక ఒక పాజిటివ్ గా లేకుంటే ఒక ఒక సేన్ బ్రెయిన్ ఆలోచించే విషయాలు కాదు కదా ఇవన్నీ ఒక చిన్న ఒక బల్లిని చంపాలంటే ఒక ఎలుకని చంపాలంటేనే భయపడతాను నేను నేనైతే భయపడతా చాలు ఊరికి దాన్ని తరిమేస్తే తప్పితే ఐ కాన్ ఐ కాన్ కిల్ ఇట్ ఒక మనిషిని చంపి అంత దాని మీద అంత ఇది చేస్తున్నారంటే ఎంత రాక్షసమైన ఇలాంటి నీచమైన పని కేవలం వాళ్ళ మానసిక స్థితిని తెలియజేస్తుంది డెఫినెట్లీ వాళ్ళు ఉన్మాద స్థితిలో ఉన్నప్పుడు చేసిందేనండి ఇటువంటి ఇన్సానిటీ ఇటువంటి ఇన్సానిటీ లోకి పిల్లలు అతి జుక్సాకరంగా వెళ్ళిపోతున్నారు అని అంటే పేరెంట్స్ కి తెలిసి జరుగుతుంది అనుకోవాలా లేదంటే జరగదండి ఐ మీన్ ఆ ఇంత జరిగిన తర్వాత కూడా పిల్లలు ఇంట్లోకి వచ్చి ఏమి తెలియనట్టు ఉంటున్నారు అని అంటే పేరెంట్స్ ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు మనం గ్రహించాలి అసలు అసలు పేరెంట్స్ అదే కదండి నా బాధ పేరెంట్స్ కి పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు వీళ్ళు చెప్పట్లా వీళ్ళు కనుక్కోవట్లా ఫోన్ ఇచ్చి పడేస్తే ఆ ఫోన్ అందరూ చేతిలో ఫోన్లు ఎవరి పనుల్లో వాళ్ళు బిజీ సంపాదనలో బిజీ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళు అసలు ఏం జరిగింది ఏంటి అనేది కొంచెం గనక అంటే వాళ్ళు ఇంట్లో అందరూ ఉండాలని లేదు కదా కొంతమంది వేరే ఊరు నుంచి వేరే దగ్గర వచ్చి ఉంటారు అందరూ పేరెంట్స్ పిల్లల దగ్గరే ఉంటారని లేదు ఈ ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడో చూసి లేకపోతే ఏదో ఏ ఇంగ్లీష్ సినిమానో చూసి ఏ చెత్తనో చదివి అది అంటే మనం ఎందుకు వచ్చింది అనేది కన్నా దీనికి ముందు అసలు ఆ అమ్మాయి చుట్టూ ఉన్నప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఉంది కదా ఈ నలుగురు ఉన్నారు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు తోడేళ్ళలాగా నలుగురు వెనక పడుతున్నప్పుడు వీళ్ళని కట్టడానికి ఆ అమ్మాయి కొంచెం అంటే అప్రమత్తంగా ఉండాలండి ఆడపిల్లలు ఆడపిల్లలు అప్రమత్తంగా ఉండకపోతే ఇప్పుడు అబ్బాయిల్ని ఎవరు ఇంట్లో నుంచి ఆ నువ్వు ఆ పంజాయిని పంపించరు ఆడపిల్లల్ని నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండకని పంపించరు పేరెంట్స్ చెప్పే జాగ్రత్తలు చెప్తారు కానీ మనకు మనం కాపా సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ ఉండాలి కదా ఎవరికైనా ఆ అమ్మాయికి ఉండాలి సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అనేది ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఉండాలి ఇలాంటి కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయండి ఇవి అసలు 
చాలా అంటే చాలా రూట్ లెవెల్లో వెళ్ళి చెప్పాలి వాళ్ళు కొన్ని కేసు స్టడీస్ తీసుకొని చెప్పాలి ఒక ఒక కేసు ఇలా జరిగినందుకు వాళ్ళకి అక్కడ జరిగిన శిక్ష ఇది ఇలా ఉంది కాబట్టి యు హ్యావ్ టు పే ఫర్ పాత్ అనేది స్టూడెంట్స్ కి ఇన్స్టిల్ చేయకపోతే ఇలా విచ్చలు విడిగానే ఉంటుంది నాగ్ గారు మేడం అంటే ఈ ఇన్సిడెంట్ నుంచి అటు టీచర్స్ కానివ్వండి పేరెంట్స్ కానివ్వండి సొసైటీ కానివ్వండి అంటే వాళ్ళకి ఎటువంటి శిక్ష విధిస్తే బాగుంటుందని భావించాలి మనం అంటే అందరి యాంగిల్ నుంచి ఏం భావించాలి టీచర్స్ అన్నీ మొత్తం అంటే దాన్ని డైరెక్ట్ గా వాళ్ళని ఉరి తీయాలి ఎవరైతే దీనికి కారణం అయ్యారో వాళ్ళు ఒక ప్రాణం తీసేసారు వాళ్ళు పోసారండి ప్రాణం ఏం హక్కు ఉందా అమ్మాయిని అలా చేయడానికి వాళ్ళకి ఏ విధంగా వాళ్ళు జస్టిఫై చేస్తారు యాక్ట్ అని చెప్పండి ఈ క్రూరమైన చర్యని ఇదే ఇదే పరిస్థితి ఆ అమ్మాయి కాకుండా ఆ అబ్బాయి అలా పడిపోయి ఉంటే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు పోకైనా లేకుండా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కోకైనా కాదు కదా సో అలాంటప్పుడు ఎలా దీనికి ఈ మొన్న రీసెంట్ గా మనం డిస్కస్ చేసుకున్న నవీన్ కేసులో కూడా హరిహర కృష్ణ నిహారి ఆ కేసులో కూడా ఏం జరిగింది అది ఎక్కడుందో కూడా తెలియదు మనకి ఓ అట్టు ఉడికింది కొన్నాళ్ళు దాని తర్వాత అక్కడ ఇంకొక ఇట్స్ అనెదర్ వన్ మోర్ కేస్ ఇన్ ది ఫైల్స్ ఆఫ్ పిల్స్ భయంకరం అండి అదే భయంకరం పిల్లలు అలా చేస్తున్నారంటేనే నమ్మశక్యం కానిది తీసుకువెళ్లి బాడీని బావిలో పడేసి బావిలో పడేసిన తర్వాత అంటే ఇక్కడ కనుబొమ్మలు కూడా తీసేసి గుర్తు అంటే గుర్తు పెట్టకూడదు ఆ అమ్మాయి కాదు ఇంకెవరు అనుకుంటారు అంటే ఎలా ఎందుకు అనుకుంటారు వాళ్ళు చేసిన దానిలో మేబీ వాళ్ళు అనుకోవడం అలా చేస్తే గుర్తు పట్టకుండా వీళ్ళ మీదకి రాకుండా అమ్మాయి ఎక్కడికి వెళ్ళింది అనుకుంటారులే అని ఏదో ఊ ఊవాలండి ఇవన్నీ వాళ్ళంతటి వాళ్ళు ఊహించుకుని చేసి అని చివరికి అది కూడా మనకి మొన్న మన గణపతి విగ్రహం నిమగ్నం కోసం అని చెప్పేసి వెళ్తే అలా బయటపడింది అలా బయటపడింది అని చెప్పేసి తెలిసింది అదే అదే దారుణం అండి కదా విపరీతమైన దారుణమైన ఇది ఇది ఏంటంటే కొంచెం ఇమాచ్యూరిటీ కొంచెం అటు అంటే మీరు చూస్తే కొంచెం టౌన్స్ అంటే మరి సిటీలో కన్నా కొంచెం బయటనే ఎక్కువ చూస్తున్నాను ఇవన్నీ నేను వాళ్ళకి మొత్తం అవగాహన లేకపోవడం అంటే లా ఇలా ఉంటుంది ఇట్లా స్ట్రింజెంట్ లా ఇవి ఉంటే పనిష్మెంట్స్ ఉంటాయి లేకుంటే మేబీ దే థాట్ దే కెన్ గెట్ అవే విత్ ఇట్ ఇట్స్ నాట్ సో ఈజీ ఇట్స్ నాట్ సో ఈజీ ఇంకా అయిపోయింది వాళ్ళ ముగ్గురు నలుగురు ఐదుగురు ఎంతమంది వాళ్ళు ఉన్నారో అందరి లైఫ్ ఫినిష్ వాళ్ళు ఫర్దర్ గా వాళ్ళ కెరియర్ చేసుకోలేరు వాళ్ళ లైఫ్ పడుతుంది ఆల్మోస్ట్ లైఫ్ సెంటెన్స్ పడుతుంది లేకపోతే ఉరి వేసిన వస్తారు ఇప్పుడు ఏం బాగుంది పేరెంట్స్ ఈ విషయంలో ఏ విధంగా రెస్పాండ్ అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉందంటారు ఫైనల్ గా వాళ్ళు సీరియస్ గా సరెండర్ చేయాలి అంతే ఇలాంటి జరిగితే అంటే ఇలాంటి ఒక పాపాన్ని కన్నందుకు సిగ్గుపడాలి వాళ్ళు ఇలాంటి ఒక కొడుకుని కన్నందుకు వాళ్ళు సిగ్గుపడాలి వాళ్ళు సిగ్గుపడాల్సిన విషయం ఎందుకంటే ఎక్కడో వాళ్ళు మోరల్ వాల్యూస్ ఇవ్వడంలో ఎక్కడో తప్పే తప్పితేనే కదా అలా జరిగేది వాడికి నిజంగా అవగాహన ఉండుంటే అవగాహన ఉన్నవాడు చేస్తాడండి ఇలా అవగాహన ఎక్కడ మిస్ అయింది రెండు చోట్ల ఒక స్కూల్లో నుంచి అన్నారు ఆ టీచర్ నుంచి అన్న ఒక గురువు నుంచి అన్న రావాలి ఒక తల్లిదండ్రుల నుంచి అన్న ఎక్కడి నుంచి ఒక దగ్గర వాడు నేర్చుకోగలగాలి ప్రవర్తన అనేది అవసరం ఇట్స్ గుడ్ బిహేవియర్ అనేది ఒక క్యాండీ లాంటిది కాదు ఏదో ఎప్పుడు ఒకసారి తినడం కాదు లైక్ నువ్వు చచ్చే వరకు నీతో ఉంచుకోవాలి నీ కరెక్ట్ బిహేవియర్ అనేది అందుకే మీ లాంటి వాళ్ళ దగ్గర ఎప్పటికప్పుడు స్టూడెంట్స్ వస్తూ ఉంటారు కౌన్సిలింగ్ కోసం అని ఇటువంటి ఇన్సిడెంట్ ఈవెన్ పేరెంట్స్ కొంత ఇంట్లో గమనించిన వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా అడగలేకపోతే మీ లాంటి వాళ్ళు అప్రోచ్ తీసుకొని మీకు కాల్ చేసి ఇలా కౌన్సిలింగ్ తీసుకొద్దాం అనుకుంటున్నాము అని అంటే మీరు టైం ఇస్తారా డెఫినెట్లీ అండి బికాస్ సొసైటీ బాగుపడుతుంది అంటే ఖచ్చితంగా ఇస్తాను అండ్ బాగుపడాలి అండ్ వీ ఆర్ కమింగ్ అప్ విత్ థింగ్ నైన్ డెవెల్స్ దట్ ఆర్ రీటింగ్ అప్ టీన్స్ నైన్ డెవెల్స్ అంటే తొమ్మిది ఉన్నాయండి తొమ్మిది డెవెల్స్ లో ఒకటి ఫోనోగ్రఫీ చూడటము లేకపోతే అమ్మాయి వెనకబడి ఏదో సరదా అనుకోవడము అమ్మాయి నో చెప్తుంటే ఎట్లా అని ఒప్పించుకోవాలనే ముందుతనం పడ్డం ఇవన్నీ అవసరం లేదండి చివరికి నీకు ఒక అమ్మాయి ఎవరో ఒకళ్ళు వస్తారు దాన్ని సరిగ్గా చూసుకుంటే చాలు నువ్వు లైఫ్ లో బట్ ఎనీవేస్ ఇవన్నీ ఏంటంటే అండి చాలా టైం పడుతుంది ఆ టైం నేను డెఫినెట్లీ ఇస్తాను నేను చెప్పిన స్టూడెంట్స్ లో వాళ్ళకి ఇవాళ చెప్తే లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుండిపోయే స్కిల్స్ నేను ఇంపార్ట్ చేస్తాను అండ్ ఐ కెన్ ప్రౌడ్లీ సే దట్ మై స్టూడెంట్స్ ఆర్ జెమ్స్ ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ కి నేను చెప్పిన లెసన్స్ కానీ ఈ రోజుకి వాళ్ళు చెప్తారు మేడం వి రిమెంబర్ యూ ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు అలా కలిస్తే దే రికగ్నైజ్ మీ యాజ్ దే ట్రైనర్ నాట్ అన్ యాక్ట్రెస్ మే
అండ్ వీఆర్ హ్యాపీలీ మ్యారీడ్ అండ్ వీఆర్ లివింగ్ లైక్ దిస్ ఒక అమ్మాయి అయితే ఇప్పటికి చెప్తుంది మన టీచర్స్ డేకి మెసేజ్ కూడా పెట్టింది దట్ లైక్ యూనో వాట్ ఎవర్ యూస్ చే ఒక్కొక్క మీతో మాట్లాడుతుంటే ఒక బుక్ చదివినట్టు ఉంటుంది మేడం అని చెప్పి అంటే ఐఎమ్ నాట్ ప్రైజింగ్ అబౌట్ మై సేఫ్ అంత ఇదిగా నేను చెప్తాను అర్థం చేయిస్తాను వాళ్ళకి పిల్లలకి కొన్ని విషయాలు మీలాంటి వాళ్ళు చెప్పేటప్పుడే అర్థం అవుతుంది ఆడపిల్ల ఆత్మకి శాంతి చేకూరాలని మాత్రం కోరుకుందాం ఆ శాంతి కూడా ఏ విధంగా అంటే ప్రాపర్ జస్టిస్ ఇక్కడ జరిగేలా ఉండాలని మాత్రం ఖచ్చితంగా భావిద్దామండి బాధ్యతగా థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాధవి గారు